将的同胞都在当时属于比较高端的一些文人使用的一些工具，器型也很体系。还有一些相对，包括一些相对的东西，还有搭配的在一起，是一些东西。看这个位置啊，这里有间门脉不错。看一间呃，特别的一间玉杯，它本来说是，嗯、呃，浮雕工也是龙杯，然后这边也是有一个老的一个漆书，那表示当时呃有一个展览记录，当时我们查了一下。然后这里气息气息不错的古玉呢，我们这次也会重视到一些，这是一个杯。这边就要推荐一下，就是我们这次进行了一个老藏家提供的一些呃古玉啊，还有一些文房器物。那这些是他自己呃祖上呃留下来的东西，有些古玉的价格都很合理，一千块一千元起拍。所以这这个专题呢，我们比较呃有一个比较高的性价比。然后整体来说呢，它一不但有古玉，还有一些翡翠，还有一些文房的一些笔洗和墨茶。嗯、这边呢是有几间，包括紫砂，包括长香，都他自己家里面，很多东西，有一些重要作品。呃、嗯，另外一次看，这里有一件比较比较特别的器物，是一个珠宝厂提供的一件。宫廷类的玉器，那它都是在故宫这边有展览。这件就是在二零零零四年的时候，故宫博物院展览过这件作品。它有出过一本书，书就是里面也有这个出版的记录。它是件骡子。这骡子呢，是它是当时是清代啊仿古器物，因为它的仿的是呃商周时期的青铜器的鬼，叫鬼顺。这炉子的工艺就是有，呃，通体是浮雕工艺，包括有这个兽面纹和兽头。因为乾隆时期有仿古这一个传，这边看的是标准的乾隆时期的。也比同样的文器，它体量很大，差不多有差不多十一公分左右口径。底珠还有一个玉璧底，这件呢，如果放在案头是很不错的一件文房器。你看，它另外的，你看这。这个这个板吗？还有一件白玉的碗，是它是在台湾这边有一个《玉器之美》这本书，早年有著作过。那这件有多次的展览记录，然后也有一个大清乾隆年制的一个款款式。就是它的碗很特别，是折檐的。而我们查过，是皇帝皇后当时只有在正月初一的时候才能够使用玉碗和玉杯，所以说一般的普通的一些大臣和一些其他级别的官员是不能够使用玉玉制的一些餐具的。这里而且是呃，阴刻手法刻了许多寿字，就当时应该是祝寿题材的一件呃玉碗，上面是阴刻的是如意纹。如意云纹，下边是莲瓣纹，这件题题材也很特别，莲瓣、寿子和如意都有很好寓意
，小巧惊喜。看黄玉的。这个是呃，美国的著名藏家安思远先生旧藏。这些黄玉的褶子也很特别，它是浮雕的赤龙，而且龙纹还有兽气。这边有两条，这边只有两条。而整体它是仿。呃，高古的城市做成城，天圆地方嘛，就是呃，成型的一个样子。然后四边是有浮雕跟以雕刻的呃兽头，而且还有一些勾玉纹饰。它也是一个，其实是仿古剑，整体来说比较光润油细。他这边正好也比较不错的，还有一些是黄玉的双连屏，还有一个黄玉的海洋石，这都是非常富有风情气息的。黄玉当时在玉器来说是比较高的一个一个一个品种，杨枝白玉红叫黄玉。然后这边也是在大英博物馆展览过的一件法剑。这件当时刚刚看过的一件安顺旧厂的黄玉琼，也是在大英博物馆有展览，所以这个级别是挺高的。我们这次有一些不错的古玉，大家可以过来现场看一下，都是无论从级别、展览记录的来源都挺不错。呃，这边呢是我们文房青海的一些发饰，设计啊，做了一个。汽车外观厂，这次我们也做了一些重置来做，继续的推广。这边呢是啊，有一些印章，还有些笔筒。印章也是有各种材质，有玉的，有有黄杨木的，还有陶制的。哇，这件笔哥呢是啊，民国时期教学们啊出版过的一件笔哥。而且来源也很可靠，嗯，很很有很有说服力，是江西的旧厂。我们再大家大家转一下，因为器物比较多，嗯，文房器不仅有一些民族雅玩的器物，还有一些呃文人的笔筒。还有一些砚台，都是和文人生活相关的一些器物。因为它是属于主客人的。这边有些错误。哎。这件去路挺有意思，是清乾隆时期的白玉的香薰，我可以看一下。这件也是早年客人玩拍来的，然后是它是能够动的，打开之后就是里面是一个台，里面可以放上香灰啊、像香啊这种什么的，可能名冒出来。那这件玉器呢，实物上看来也打磨的非常的光润，然后玉质也很白皙。然后也很小巧，很适合放于案头，啊、嗯，在焚香来使用。整体工艺也很很细简单，还有狮子的鬃毛，包括眼，真的刻画非常的精细，还有肌肉感。这是一件不错的一个香香薰类的一个文房器，白玉材质。这边有些是法莲来源的一些翡翠、金香，有些玉杯，都是生活中能使用的器物。小王，小王。这边有一些放了一些翡翠，一些雕件，材质类也有绿的，也有也有翠的。
琴呢很有意思，是当时，呃，王新奎的夏联居，都是山东人。然后王新奎，而且当时在大明湖边有一个呃琴社，然后夏联居先生他是一个呃，后来的时候。三张琴，然后这是他唯一能够流通的一张琴，因为什么？他当时王新奎做了。这样交易机可能有好几张，但这张是唯一一张，还流通的材料，材料是用了五百年的金丝铜母来制作的琴，因为古琴最重要的是材料本身的这个年代要够够好。然后这边还是它还有里面有刻牌，当时是写的是，然后先归放雷氏，雷氏就是四川当时唐代时候做古琴大家，他仿他的器型啊来做的，为他做的。这把琴，他写的里面还有特款，你们看不清楚，但是可以看看实物。这张琴是当时夏林先生做好之后，他自己在额头呃漆了一块红玉，当时也是原原原原切的一块玉。这张琴的声音我们也谈过，非常好。那古琴主要是它的用料，它的一些器型，包括它的一些音质结构。我们看那边嘛，这边大差不多。然后那边有个是就是家具展示区。装老客的款的一件石盆，跟太湖石整体在一起，包括他当时有原配的一件木桌子，整体是起一个标题。这个这个是这个手边琴，当时前两时期一位一位一位文人，他这边的落款在这里，但不是那么清楚。但是我们当时做插片能查出来，整个琴包括张，跟他早年的。我们查到的他当时的作品，是用的用的款式和章是完全能对上的，表示这个，嗯、呃，石雕本身是他自己原来的老的一个刻款，这啊，确实。他
这边是马里族的 我们的大地上<音><音> 这对平方是跨平是盘圈受紫盘这边还有一件清空吸的一件黑漆疗金的一件产生的一件生气这是对布的单纯配置黄色的地一般的话如果不注意看是看不到什么的上面是的 